都怪妾身病的不是时候，与曲灵侯家的亲事只有等病好了再说，否则万一将病气传给程家，那岂不成了天大的罪过？也是程娘子命硬，还没入的侯府，就将未来君姑给克病了，日后哪家还敢求娶？是啊，这世间又有几人？像郡主这般命格显贵呢？这秦氏本是圣上定的，夫人也不好推举。你我同样命苦。放心，只要聘礼没下，更帖没换，这亲事呀就算不得数。我明日去宫中与圣上论道论道。这程娘子既能退第一次亲，自然能再退第二次。郡主，老王妃，听闻林江就命人进宫，称自己父无母病，叩请圣上代为操办与城市的亲事。圣上也已经应下，说是明日便派老王爷担当礼官，前往城府下聘。什么？子生竟为程娘子罔顾伦常？哪来的老王爷？那本朝老王爷只有……是，是大夫。什么？要是旁人下聘，倒是值得一哭。你大父还不是听咱俩的？夫妇，县长面前也敢撒野？我告诉你啊，莫要嚣张。看我明日，不便皇上休了你！你，你净吃我泼妇！你分明做了王爷，你做的忘本你！我当初随你上山下田，食不果腹，吃了多少苦？我不泼妇，怎能养活你和圣上？这朝中上下，谁你腿子模样我不曾见过？就是当今圣上，也是我一口粮一口水省下来喂大的。老身没有功劳也有苦劳，你现在想过河拆桥，欺负老七吗？你文家男人，你丧良心呀、啊、你！你想逼死我们祖孙二人吗你？你可不敢胡说呀、啊！大妈就你们一个人，怎么敢连圣上也一起骂？大漠，何苦为难大夫呢？圣上命大夫为子生下聘，大夫又岂敢违背圣意？都是我命苦，与此生无缘无分，不如就让我留在三才观里侍奉神仙好了。我明天就去找程少商，搅黄那个凌不仪的婚事，如何？那明日便看大夫手段了。可请来了德高望重的汝阳王为女公子下聘，可谓是做足了脸面。现如今都城中人人都羡慕女公子，聘礼多到整条街都装不下。羡慕我什么？羡慕我连自己的亲事都身不由己。你去帮忙吧，莫要灵。是。小女娘，手上轻点儿，耳朵都震聋了。这条案怎么得罪你了？
我就像这条岸，谁都能吹几下，没胳膊没腿的，没得反抗。哎呦，这年纪轻轻的，怎么个个都怨声载道啊？啊？啊，小女娘，我问你啊，那个程少商现在何处啊？他强人夫婿，害得我孙女儿昨日痛哭不止。我呢，就是想问问他，为何要高攀林将军？男女都是人，何来高攀人说？全都城都在说，我嫁与林不疑，是我高攀。可没有人知道，如此不平等的婚事，我陈少商才不稀罕呢。老王爷，莫非你今日是来搅黄昏似的？<笑>我堂堂圣上叔父，怎么能做那种下作之事？哎，你就是程娘子？啊。我还以为终于盼来一个一人之下，万人之上的救命恩人。你早已知晓本王的身份。能在曲林侯府后院来去自如的人。只能是来送聘礼的汝阳王了。你的胆子也够大，啊，明知本王身份，还敢与本王顶撞。我本就是这样，不知礼数。老王爷若是看我不顺眼，不如替林子慎退了这个婚事吧。这都城多少女娘都倾慕林子慎，可怎么在你这儿？我觉着你要让我把这婚事搅黄似的。我与他从一开始便就不平等，在我心里，两个人若是做不到平等尊重，还不如一个人过。你可知道这世间人分三六九等啊？啊，即便是真正的夫妻，也未见得能够平等尊重。那本王与我家那婆娘成婚五十年。话不投机半句多，他不敬我，我也不重他。只不过，我修行多年，追求无为不争之道，故而也只能忍耐罢喽。哟，老王爷，嗯，您竟是修行之人，嗯，方才倒没瞧出来。哎。老王爷一心为了无为，却忘了修行之人本应该顺从本心，不可讳言。老王爷，怎的半点也没做到？这世上，本就怨偶无数，有的说是为了儿女不舍分开，有的说是怕父母不敢分开，可偏偏没有人敢承认，是不敢承担后果，所以没有分开。老王爷，你既不敢绝婚，就不要拿道心当借口了。我看你啊，分明就是惧怕权势，怕惹圣上不高兴吧？你敢说教本王？啊？你既然觉得雨林不疑身份不等，为何不敢绝婚？我也惧怕权势。哦，老王爷。嗯。老王爷记得老王妃的令，想替玉昌郡主出头，不如就将这聘礼全部搬回去，把这婚事给搅黄了。这样。你好，我也好。我得谁的令？你婆娘能命令得了我吗？啊，我明白了，你是在这儿等着坑我呢，啊
。你盼着这婚事不成，我可不上当。<笑>我是瞧着子胜长大的，我还就盼着这婚事成了。别、啊，你想让我帮你聚欢，当我傻？<笑>啊，反正啊，这聘礼已经送到，本王也该回宫复命。你啊，本想借我的手搅黄这婚事，老子啊，绝不上当。谁<笑>老糊涂？是让你讲黄婚事，谁让你当自家婚事操办了？哎呀，你这泼妇不讲理，这婚他搅不黄，这是圣上亲允的婚，你我又如何呀？答复是圣上叔父，圣上也要赏几分薄面的。不如大夫入宫面圣，命令不移，迎娶两人如何？我愿意成家娘子，共侍十一郎。荒唐！玉强啊，你看看你这个为求嫁人、不惜折损自身的这个样子，你这这这丢人丢人丢人！大夫，大夫变了，不疼玉强了。如今多少人是我做笑话，他还有脸活在人世啊？就让我死了吧！不哭了，没有荒唐。玉成啊，听大夫一句真心话，男女婚姻大事凑合不得，若凑合必成仇。你看我和你大母，无一日不争吵，无一日不埋怨。那我们就是你的前程之间，你何必要重蹈覆辙呢？你在所有人面前胡说什么？你真敢与我寻婚吗？让圣上来脸往哪儿搁？你挑唆我，让我去寻成娘子的麻烦，让我以权势压人的时候，你有想到我这老脸往哪儿搁吗？五十年了，我总算是想明白了，我得为自己活一回。这婚啊，是为我自己决的，爱咋咋地。大魔，玉长这就去圣上面前，找根绳子吊了自己。看圣上是要赐婚外人，还是逼死我这个曹侄女？啊！哎呀，你你父母走的早，大父念你自幼失去双亲，才出手纵容你，把你纵容成一副一言不合就寻死觅活的样子。你有没有想过呀、啊？你若一言不合就以死相逼，谁会看得起你呢？一个女娘尚且不尊重自己。那未来的郎君凭什么尊重你啊？玉成，大夫对不起你，你以为灵不疑，误了花期。大夫觉得，你还是尽快择一户好人家嫁。至于灵不疑，死了这条心，你和程少商天差地别，此生无罪。我还要进宫问问，当初给圣上那口饭还做收吗？够了，我受够了。这么多年你闲情自重，说什么曾给圣上一口饭救命？天知地知你知我知，那是一碗馊饭，一碗你不要的馊饭。<笑>一碗馊饭换来了十余年的荣华富贵，够本了，够了。玉川，今日大夫一言九鼎，要么尽快择一户好人家把自己嫁了，要么留在三才观，此生青灯相伴。啊，是素发出家，还是盘发出嫁？自己去想吧。<笑>